Слава Богу, дорога церква. Наш Бог є добрий Бог. Слава Богу. I want to ask us a really interesting question this morning. Я хочу спросить очень интересный вопрос сегодня. What is prayer for you? А что обозначает молитва для вас? How do you pray? Как вы молитесь? Why do you pray? Почему молитесь? What does the word prayer even mean? Что обозначает слово молитва? Prayer is a heart-filled conversation. Молитва это сердечная сердечный диалог. It's like an expression. Это выражение. It's it's asking God, asking the Creator. Это прошение, это прошение Творца. Or it could be a prayer of thanksgiving. Или это может быть просто молитва благодарности. Expression of joy. Выражение радости. Prayer is a conversation. Молитва это диалог. But not with people. Но не с людьми. But with God. Но с Богом. Praise God. Слава Богу. Why do we have prayer? Почему мы имеем молитву? You know, in order to have a relationship with God, чтобы иметь отношения с Богом, to have a relationship with each other, иметь отношения друг с другом, husband, wife, friends, муж с женой, друзьями, siblings, братья и сестры, you have to be in conversation with each other. Надо иметь диалог. You have to talk with each other, communication. Надо говорить друг другу. You know, communication is the most important thing in this world. Надо иметь вот эту связь, коммуникацию. You need to be able to communicate with each other. Нужно иметь вот это общение друг с другом. All the more you need to have communication with God. И иметь нужно иметь контакт с Богом. You know, whenever Jesus was walking this earth, когда Иисус ходил по этой земле, he prayed more than anything else. Он молился больше всех. He he spent forty days fasting and praying. Сорок дней он постился и он молился. And I'm sure he didn't just wander the desert without anything. И я я не думаю, что он просто блуждал в пустыне. He spent time in conversation with God the Father. Но он проводил время в разговоре с Богом. Jesus, being God Himself, still took time out of His life to pray to God. Иисус, являясь Богом, все равно уделял время своего дня, чтобы молиться Богу. If he thought it was important to pray, если он думал это важно молиться, do you think it's important for you to pray? Как вы думаете, важно ли молиться? Не более ли важно нам иметь разговор с нашим Богом, нашим Отцом? Вы просите, не получаете, right потому что не просим с правильным намерением, потому что мы не знаем Божьи намерения, мы не знаем Божью волю, мы не знаем, что Божий, Бог хочет от нас, so нашей жизни. И тому нам нужен вот этот диалог с Богом, we need to spend time in prayer. Проводить время в молитве. In Jeremiah it says, в Иеремии написано такие слова. Then you shall call on me. И вы возовете ко мне. And I will answer you. И я отвечу вам. And I will give you more than what you can imagine. И я дам больше, чего вы можете представить. And and whenever you pray to me. И когда вы молитесь ко мне. And I will listen to you. Я услышу вас. See, God says, "Just ask, and you shall receive." Бог говорит, просите, и вам дано будет. And what's interesting? А что интересно? Is we hear this Bible verse from Matthew, "Ask, and you shall receive." Мы слышим вот этот стих из Матфея, просите, и дано будет вам. Seek, and you shall find. Ищите, и найдете. Knock, and the door will be opened. Стучите, и отворят вам. We hear it so much. Мы так и часто слышим это. We don't even know what it means anymore. Мы даже забыли, что это значит. We don't understand the power of prayer. И мы не понимаем силу молитвы. We don't understand how important it is to just ask. И мы не понимаем, как важно просто просить. Ask with faith. Просить с верой. And it will be given to you. И на дано будет нам. You know, we brush over this verse so much. Мы просто проходим поверхностно этот стих. But like, does this verse actually mean that I'm going to ask and receive? И мы спрашиваем, а этот стих значит, что я буду получать, если я буду просить? The Bible says that God, being good, will give to His children. А Библия говорит, что Бог есть благой и Он даст детям своим. And all it takes is faith. И все, что требуется, это вера. You know, the Bible is God's word. Библия это Божье слово. It's inspired by God. Это дохлено Богом. It's 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 a double-edged sword. Это обоюдо острый меч. If God wrote the Bible, если Бог написал Библию, why would He put in a verse that doesn't make sense? Почему бы Он ставил стих, который ну смысла не имеет? Why would He put in a verse that doesn't work? Почему бы Он ставил стих, который не работает? Asking and receiving. Просите и будет дано вам. It doesn't say anything else over there. Другое не написано там. It just says ask and you shall receive. Просто написано просите и вам дано будет. If the Bible is God's word, если Библия это Божье слово, how many times we read in the Old Testament? Сколько Whenever God said, 
Ask and you shall receive. Когда Бог говорил, просите, вам дано будет. In Jeremiah, Иеремии, in Isaiah, в Исаии. Whenever God was telling the Israelites, just seek me and you will find me. Когда Бог говорил израильтянам, ищите меня и найдете. And I will bless your life. Я благословлю жизнь вашу. And I will go and I will lead you. И я буду вести вас. And you will see my abundance. И вы увидите изобилие. All He wants us to do is ask. Все, что Он хочет от нас, это чтобы мы просили. An expression of conversation. Это выражение, это общение. God just simply says ask. Бог говорит просто просите. In John I want to read this John 14 verse 15. Я хочу прочитать из Евангелия от Иоанна 14:15. John 14 verse 15 and down. Иоанна 14:15. If you love me, you will keep my commandments. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. And I will pray to the Father. И я умолю Отца. And he will give you another helper. И даст вам другого утешителя. The Spirit of Truth, Дух истины, whom the world cannot receive, которого мир не может принять, because it neither sees him or knows him, потому что не видит его и не знает его. But you know him, а вы знаете его, for he dwells in you. Ибо он с вами пребывает. I will not leave you as orphans. Не оставлю вас сиротами. I will come to you. Приду к вам. This is beautiful. Это прекрасно. Because now we don't only have prayer, but now we also have the Holy Spirit. As Jesus was ascending into heaven, people were heartbroken. Their, their Master, their Lord, their Savior, He was leaving them. And they were questioning everything. Why did we follow this man for three years if he just leaves? Why did we listen to teachings if he's leaving? Почему мы слышали его учения, если он теперь оставляет нас? But Jesus said no. Но Иисус говорит нет. I'm going to send you something. Я кого-то что-то вам пошлю. I'm going to send you a spirit of truth. Я пошлю вам духа истины. A comforter. Утешителя. A guider. Он будет водить вас. Someone who's going to live inside your heart. Который будет жить в вашем сердце. He dwells in you. И он живет в тебе. And you know about him. И ты знаешь о нем. Because you believe in the living God. Потому что ты веришь живого Бога. And you know that the living God is able. И ты знаешь, что живой Бог, он способен. And he's capable. И он может. And he will not leave you. И он не оставит вас. And whenever вас. you will ask, и когда ты будешь просить, you will receive. Вы получите. What is this Holy Spirit? Что является Дух Святой? Being filled is amazing. Быть наполненным это прекрасно. It's being able to conversate with God on a different level. Это обозначает, что мы можем иметь диалог с Богом на другом уровне. In Corinthians it says. В Коринфянам написано. He who speaks in tongues Edifies himself. Кто говорит на незнаком языке, назидает себя. He who speaks in uh, who speaks in tongues speaks mysteries. И кто говорит на незнаком языке, он говорит тайны. And and he who searches our hearts knows the mind of the Spirit. Но кто испытывает сердца, он знает мысль Духа. God knows the mind of the Holy Spirit that's inside of us. Бог знает мысль Святого Духа, который в нас. So whenever you're filled in the Holy Spirit, и когда мы наполнены Духом Святым, the Holy Spirit inside is already connecting with God. Дух Святой внутри, но уже соединяется с Богом. That is the Spirit of God in your heart. Это Дух Божий в нашем сердце. So whenever you're filled with the Spirit of God, и когда мы наполнены Духом Божьим, you're able to connect with God. Мы можем иметь связь с Богом. How do you receive? Receive this. Как мы это получаем? Seek and you shall find. Ищите и найдете. Ask and you shall receive. Просите и данно будет. Knock and the door will be opened. Стучите и отворят вам. All you need is faith. Все, что требуется, это вера. You need faith for life. Нужна вера для жизни. Without faith, it's pointless to believe. Без веры не можно не можно верить. It's, it's there's no reason to believe. Смысла нет. Faith is what guides us. Вера нас ведет. Faith brought Abraham out of where he was. Вера это привела Аврааму из того состояния, вывела. Faith brought up kings and took them down. Вера это то, что было наставливало царей и снимало их. Faith is what brought the Israelites through all of their um, hardships. Вера это то, что вело и провело израильтян из всех трудностей. Without faith, where did the Israelites end up? Без веры где оказались израильтяне? In bondage. В рабстве. In other countries. В других странах. Not where God wanted them. Небо не там где Бог хотел. Without faith in your life, where are you going to end up? Без веры где ты окажешься? What does God ask of you? Что Бог требует от вас? Be faithful. Он говорит будь верен. Have faith. Имей веру. When you ask. Когда ты будешь просить, что вы получите. 
Get the Holy Spirit. Дай возможность Духу Святому. Receive Him into your heart. Получите Его в сердце, принятие. You will have a closer connection with God. Примите в сердце, вы будете иметь ближе связь с Богом. It's for your edification. Это для вашего назидания. It's so that your spirit can can connect with God. Это чтобы ваш дух соединялся с Богом. Because the Holy Spirit knows God's mind. God knows the heart of the Holy Spirit. Потому что Бог знает мыслью Духа. And the Spirit interprets for us. И мы Дух Святой он также трактует для нас. Whenever you don't know what to pray. Когда ты не знаешь что а что молиться. You don't know what words to use. Ты не знаешь какие слова говорить. You don't know how to express yourself. Ты не знаешь как выразиться. That's what the Holy Spirit's for. Тогда Дух Святой он это это для его работа. He speaks for you. И он говорит за тебя. He connects with God on your behalf. Он соединяется с Богом для тебя. He interprets your thoughts. И он трактует твои мысли. He interprets your tears. He interprets the cry of your heart. Он вопль сердца твоего. Just ask and you shall receive. Просто просите и дано будет. With faith. С верою. Amen. Let's come to prayer. Amen. Помолимся.